周律师，哎，等一下，这份文件你看看吧。问题很大，需要修正。呃，那是时间、地点，还是当事人？我需要研究一下，稍后答复。那就找个地方，我们可以逐一修改。阿天，你们散会了，辛苦了，给你们带了一些好吃的。老板娘真是又漂亮又贴心了。年少，你真有福气。谢谢你们对林总的支持。周律师也在，吃点东西吧。我不吃甜食。啊。呃，你你怎么突然就来了？怎么了？不欢迎啊？哎，不是。嗯，你来干嘛呀？你忘了一年前的今天，你陪我在日本看樱花，你爸爸头次跟我哥哥提亲，我在日本料理定了位置，我们喝点清酒纪念一下，好不好？但是我中午约了一个客户，要不然就晚上吧。什么客户啊，比我还重要。我一年之中只提过这一个要求。嗯，要不然这样吧，林总，我帮你打电话把那个客户回了。反正那个客户也不是很重要。文件还给你。祝你们周年愉快。谢谢周律师，替我向男朋友问好。好。不知道他怎么突然就来了，我我会想办法的。没人让你想办法。对不起，我不想再玩这个游戏了，太无聊了。昨天都是我的错，趁这个错误还没有伤害到谁，就这样吧。什么叫就这样吧？咱们走好。啊，你来看看，这是江家送来的请柬样本。你看看人家心多细啊！像这些事儿啊，以后你都得主动一点，你知道吗？爸，我不能跟江西瑶结婚。说什么？我说，我不能跟江心瑶结婚。这句话你怎么说去？你怎么给我咽回去？我已经决定了。你怎么想一出是一出呢？我想了很久。我不能和一个我不爱的人结婚。哼，女人和事业，你算什么？啊？只要是帮着男人成事的女人，只要能帮助志林度过危机，就是目前我们林家最需要的女人，你不知道吗？把志林的问题我在想办法，不一定非得通过婚姻来解决。你有什么办法呀、啊？啊？我告诉你，只要跟江家不能结缘。就等于结下了仇儿子了，你怎么就不把眼光放得远一点呢？跟你那个妈一样，脱不了江世民的脾气。您可以说我，但是不许说我妈。我说你妈怎么的？你妈当初是怎么离开林家的？你知道不知道？就是在做了对不起林家的事情，伤害了林家。如果你只顾自己，不考虑家族的利益，甚至做出有损于家族利益的事情，那我也请你。滚出这个家！还有你这个女人，只要你做了对不起江青瑶的事，你看我怎么让你对不起她。爸，是不是除了志林，什么您都无所谓，您都不在乎？你别忘了，你现在所有的一切。都是因为你是林家的二少爷
。既然这个位置给了你一切，你就要为这个位置付出你的一切。那为什么李启哲不付出呢？他想做什么他就做什么，他做什么您都能原谅。我连选择自己妻子的权利都没有，难道就因为他的母亲出身更高贵？爸，您有两个儿子，凭什么永远付出的都是我？小雨，哎呀，小雨啊，你看妈今天手气多好啊，买这墩布啊，中了两张电影票，晚上跟走去看电影去啊。妈，你以后买票就买票，别每次为了假装抽个奖就买个墩布回来。咱家墩布已经不下十把了。小哥啊，你的墩布钱你报啊。报报报。那个，小雨，看吗？嗯。那我七点过来接你。阿姨，我先上去了啊！咱们快吃饭呗。不了，准备准备。啊，早点来啊！哎哎。干嘛呀？对人家那么冷淡。妈，你能不能别再乱点鸳鸯谱了？谁乱点了？你心里有人吗？你要有人带一个回来给我看看，我肯定不撮合你和左辉。看人家多好啊！都十年了，还对你那么好，容易吗？上哪儿去找那么可靠、那么踏实的人呢？哎，还挺有眼力劲儿的。看我在楼下拿着菜呀、啊，马上就过来帮我拿。昨天呢，还帮我通下水道呢。嗯，你们这些当妈的，就特别容易被小恩小惠收买。行了，待会儿好好收拾收拾，打扮的好看一点啊！晚上看电影去啊！一会儿我还出去有事儿。我们不在家里看电影、啊，听话。喂，你今晚有事吗？有事儿也得给我推了，我在你家楼下等你。凭什么呀？凭什么你做什么事情都那么霸道啊？我已经开到你家楼下了。那你就再开回去吧。你非逼着我上去敲门是吗？有事吗？今天我心情不好，你能陪我去个地方吗？对不起，我有约了。左辉。嗯。推了他。为什么？他约在前，你约在后。再说，我不认为我们还有单独见面的必要。左宇，今天晚上对我很特殊。那好啊，我祝你玩的开心。真是大少爷脾气，说来就来，说走就走，真以为所有人都得围着你一个人转啊？哎，小林总，求求你接电话吗？接电话，接电话，接电话！姐，电话借我。干嘛？我要给小林总打电话。给他打电话干什么？哼，你不知道了吧？今天是小林总妈妈的生日。小林总和大林总不是一个妈生的，在很早的时候，小林总的妈妈就离开了林家。每到这一天，小林总他就会把自己一个人关起来喝闷酒。你说，在这种时候，我送给他温暖，他会不会格外的感动呢？电话。今天晚上对我很特殊。那好啊，我祝你玩的开心。关机了，他有那么讨厌我吗？
。阿霞，嗯，林总的手机关机了，你知道他在哪儿吗？我冒昧的问一下，林总和他的生母到底是怎么回事啊？车呀，你姐呢？姐，你的灰太狼来接你来了。哦，我刚想给你打电话呢。送你的。啊，谢谢。准备好了吗？电影快开始了。我，我就想打电话告诉你，我突然有点急事儿，可能不能跟你看电影了。什么事儿啊？明天不能办吗？对不起啊，我没事儿。电影什么时候都能看，你的事儿重要。走吧。对不起啊，对不起。哎，我姐怎么了？没听说她有什么急事儿啊？给你姐拿着。左哥。我今天心情也不好，要不咱俩去看电影吧？你还小，电影你看不懂，在家老老实待着吧啊！走了。当年大太太患了癌症，林少的妈妈是请来照顾她的护士，后来就和董事长相爱了。全家人知道后，都很反对。奶奶和林启哲都很讨厌他。奶奶因为害怕二太太只心疼林少，克扣了林启哲，所以从小他们俩兄弟就算是吃花生米都要数清楚谁有几颗。邹律师，你说我们老大从小在这样的家庭长大，他要是不霸道、不强势，估计在这个家什么地位都没有。要不然他自己从小很努力，加上江心瑶从小就喜欢他，恐怕董事长也不会高攀他一点。可即便是这样，老大心里从来都没有想过要娶江心瑶。为了这件事情，他不知道跟董事长争执过多少次，最后实在是没有办法，才勉为其难的答应。邹律师，我说句实在话，我们老大自从认识了你，我觉得他跟从前完全不一样了。我从来没有见他对一个人这么样的敞开心扉过。齐正，你不说今天有约会吗？阿翔跟我说了一些你和你妈妈的往事。他话真多。他是关心你，我也关心你。小时候，我妈经常带我到这儿来。她觉得这儿是历城最美的地方。她最喜欢的就是这个摩天轮。你要跟我上去吗？我恐高。你在攀岩社，怎么会恐高呢？是因为浩然的事故吗？那，你在这等我吧。哎，有玻璃隔着，我应该不会害怕吧？没事，有我呢，别怕。我终于知道阿姨为什么喜欢这儿了。从这儿看历城，真的挺美的。家里莫名其妙的着了一场大火，林启哲被困在里面。爸，你救救我吧！我再也不打弟弟了，我可以搬出去住，你可别让阿姨烧死我。我我错了。儿子，别怕，有爸爸在，谁也不敢拿你怎么样。快告诉爸爸，怎么了？我说我想吃鱼，阿姨不给我做，还骂我。后来，他把我锁在了一间屋子里，自己出门去了。我
，我也不知道怎么回事，过了一会儿就就着火了。幸好你及时赶回来，要不然我就被烧死了吧。发生什么事了？启哲，怎么着火了呀？阿姨，你饶了我吧，我明天就搬出去住，再也不爱找你和弟弟了。你在说什么？是你说要吃鱼的？闭嘴。老林，这是误会吗？我不知道这火是怎么起的，但启哲说的一定不是真的。一个小孩子会用这种事情来冤枉你吗？好，你伤害了我的儿子，我就让你尝尝失去儿子的滋味。收拾东西，马上给我滚蛋！以后你永远都别想再进这个家。求求你，你让我把启哲带走吧。看着我小，一个人在家我真的不放心。我林家的儿子不用你操心，有你教的我才更不放心。给我滚！我爸把所有东西都扔了，最后只留下，只留下这个。阿姨为什么看上去这么面熟呢？是吗？你在哪儿见过？我不确定，但是我真的觉得好像在哪里见过他。你好好想想，是不是在哪儿见过？暂时想不起来了。你相信这些事情是你妈妈做的吗？不可能。我妈妈是一个那么善良的人，她不会做这样的事的。不管她在哪儿，我都会找到她。我答应过她，要带她回家。你先别难过了，我有一个小小的惊喜要给你。祝阿姨生日快乐！是不是很难看啊？邹宇，谢谢你。过去的回忆我改变不了，但是未来的我可以。别离开我，好吗向前看，但是你呢？浩然都去世这么久了，你还依然活在回忆里，把他忘了吧。我跟浩然有属于我们自己的回忆，我忘不了。那你今天为什么来？你还要骗自己多久？没人能取代浩然在我心目中的位置。喂，左辉，事办完了吗？没呢，可能要加班了。如果太晚的话，记得让我去接你啊。嗯，不用了，我自己能回去。你也早点休息吧。好，注意安全。嗯，拜拜。呃，不好意思啊，还麻烦你跑一趟。你上回找我做的事儿，我同意做
倒有个条件，你必须保证林启正取他的附加现金。合作愉快。周姐，哎，这是这次的法律援助案卷，谢谢啊。有没有这五年来咱们律所所有的关于法律援助案件的资料呢？哦，这些已经被分存了，我得到档案室里帮你找找。行，谢谢你啊。嗯。对不起，林总，今天你跟陆总可能参观不了了，因为上面有人在闹自杀呢。再不来我就跳下去了，我要见律师。我要打官司，林总，今天恐怕有人寻你会去啊？怎么回事？他是因公受伤，不知道为什么没拿到赔偿，这所以，不，钱不都给他们结清楚了吗？我们是结清楚了，可是民工没找承包商，他只要这栋楼是自林的，所以，林总，等你处理完这些有伤和气的事儿，我们再来谈收购吧。陆总，陆总。咱们的人有在上面吗？他谁都不想上，只是大喊大叫要见律师。我已经派人去找了，马上去急诊所接个律师过来。对，来。你这忙我什么呢？这不都两年前的旧案吗？哎，找着了，安倩。哎，这不是你刚进律所时那案子吗？你还记得他吗？我当然记得了，当年你别说，他还真有几分姿色，而且一点不像一偷电缆的小偷。得判了得有五年吧？嗯，你找他干嘛？喂，什么？有人要跳楼？在哪儿啊？好，我就过来。你你赶赶紧去！哎呦，这都什么事儿？非常激动，你要是再不来，他就往下跳了。我要见律师，我要打官司，律师再不来我就跳下去了。怎么了，邹律师？我要见律师。没事。我要打官司。好，关押。律师已经上去了，哪个邹律师？就是邹宇邹律师啊！谁让你接他来？你不知道他恐高啊？对不起，我我真不知道。哎，老大，我要见律师，我要打官司，我要见律师，我要打官司。小刘，别激动，邹律师来了。除了律师，谁都不要过来，过来我就跳下去。邹律师，你行不行？不行也得行。小刘你好，我是邹宇邹律师。别骗我了，你那么年轻一个女的，怎么可能会是律师？这是我的律师证，你拿过来我看看是不是真的。等一下，你亲自送过来。了吧，我就知道你是假的。你等我给你送过去。
怎么样？我没骗你吧？周律师，你一定要帮我打赢这场官司啊！小刘，你听我说，你的情况我了解。第一，你有足够的证据，可以证明你是工伤；第二，你的伤势已经构成残疾，你现在缺的只是工伤鉴定。只要你拿到工伤鉴定，这个官司就一定会赢。可是我没有钱做工伤鉴定啊！钱不多，我可以借给你，我甚至可以跟你承诺。这个官司我免费给你打，没用的。包工头说了，不管我告到哪里都没有用。不可能，法庭判了多少钱，他们就要掏多少钱。如果不掏，法庭可以强制执行，你懂吗？你想想，你的新婚妻子，你才结婚多久啊？如果你要是死了，更痛苦的是活着的人啊。我答应他，挣了钱在城里给他买套房。可现在什么都没了。只要你活着，你就有希望。小刘，你想想，如果你要是跳下去了，你粉身碎骨，你的妻子除了伤心绝望，她一无所有。你说我说的对吗？相信我，我帮你打这场官司。你过来，把手给我。给我，周云，怎么样？啊？我我腿软。你逞什么能啊？脑袋被驴踢了？你说你要从这儿掉下去，连尸体都拼不上。以后这种事情躲远点，听见没？走吧，我动不了。别怕，有我呢。请问一下，今天可以打一下吗？外面套路回来了，来一下，讲吧。钱是外面套路，让外面套路，让套路起来。我和他没关系啊，没关系，他会牵着你的手。除了订婚，他连江夕阳的手都没在我们面前牵过呢。你既然都已经看了电视了，就应该知道发生了什么。哈，公司有那么多律师不找他，为什么偏偏找你去啊？哎，我们律所在竞争志玲的法律顾问。小月，你出去吧，你吵死了。不行，我今天必须说清楚。你不是很讨厌他吗？干什么跟他那么亲密啊？我要不是因为你，我才不去找他呢。你跟他吵过几回架，就跟他很熟了。你当我是傻子？你以为你不是傻子呀？啊，人家林启正根本就没拿你当回事儿，你还因为他跟我在这大动干戈的？你成熟一点吧！嗯、就是他，就是他，他是他，我就是他，我就是他。吵什么呢？吵什么呢？啊，都多大了，不怕人家听见笑话呀？妈，让人笑话的是他，他找我的男朋友，不要脸！你什么时候有男朋友了？妈，你别听他胡说，那个人根本就不是他的男朋友，我跟那个人也不熟。你跟他不熟，那他为什么牵你的手，帮你拿包，还那样看着你笑？你说电视上那人啊，你这孩子，你不知道你姐有恐高症啊？牵手怎么了？你姐不会抢你东西的。妈。你别总惯着他、啊，你看，你看，你看，他都不敢正面回答你的问题，他心虚，他就有鬼。邹宇，你不会因为他移植了浩然的心脏，你就爱上他了吧？小雨，你不会犯糊涂吧？我又不是不知道他是什么人，什么家庭背景，什么感情状况，我干嘛淌这趟浑水啊？听见没有？听见没有啊？你真。我警告你，以后不要总把心脏的事挂在嘴边。你就闹吧你。你好
，我不认识你，你可能不记得了，我就是五年前你那个案子的律师助手。我想起来了，你那时候帮了我很多。当时我们已经尽了最大的努力，想为你争取宽大处理，可是很遗憾，五年都快过完了，我这一辈子也快过完了。你还来做什么？我今天来，是想请问，你身体不舒服吗？肾病。你想问我什么？我想问，你认不认识林启正？我不认识。安倩就是李小慧，对不对？阿姨，他每天都很想你。我不认识这个人，我也不知道你说的什么李小慧。你还记得游乐场的摩天轮吗？每一年您过生日的时候，他都会到那儿去怀念你。我从来没有去过什么摩天轮。这是我的名片，您考虑一下。如果您改变了主意，可以随时给我打电话。嗯、案件在服刑期间表现一直良好，本来判的是七年，后来减刑一年，还有半年就该刑满释放了。我看他好像身体不太好，是吧？他身体一直不好，两年前检查出了肾功能中度损伤，后来病情一度恶化，几次差点没有抢救过来。监狱的条件你也知道，按理说应该尽快申请保外就医，但他说自己没有家人，也没有亲戚，也没有家。那这五年从来没有一个人来看过他吗？其实有条件的话，应该尽快申请治疗。我明白了，我会充当他的拒保人。马上为他申请保外就医，要是他有什么情况的话，你立即通知我，好不好？谢谢你啊，行，谢谢。喂，气儿消了。你有时间吗？我要见你。想我了？我有很重要的事情要跟你说。哎，我跟你说啊，你踢我那一脚到现在还轻着呢。你要是忙的话，我就去公司找你吧。好，那我等你。这个明天早上一上班给财务部，嗯、这个给法务部。嗯，好的。啊，接你下班。呃，我晚上还约了朋友。可是今天大哥安排我们在婚庆酒店试吃啊。呃，新耀，我其实特别不喜欢这种被安排来安排去的感觉。你们要约好了，你们就去，去吧。我晚上还有事儿呢。Sorry 啊，都怪我不好，我下午逛街逛得太高兴了，就忘通知你了。你看，今天大哥、你爸还有奶奶都去，给个面子了。晚上真的有事儿？那。不然这样好了，给你朋友打个电话，反正都是朋友，大家一起嘛。嗯，算了，咱们先走，我路上给他打。走。我今天临时有事儿，我们改天再约吧。我真的有特别重要的事情，你五分钟的时间都没有吗？呃，实在不好意思，我今天确实没时间。那好吧。这么巧啊，林总，江小姐，周律师这么晚还来公司啊？啊，我那个约了欧阳部长过来拿一份文件，他是不是下班了呀？你要是没有提前约他的话，可能会白跑一趟啊。嗯，我们约好的。啊
。哎，周律师，今天晚上我跟阿 k 到婚庆酒店试吃，要不要一起过来？我正好需要朋友的意见。这样的，我就不去了吧。这是你们两个人的二人世界，我这个外人不好参与的。我先上去了，那你先忙。再见，啊，林总，再见。哎，那个新阳。我有份文件落在办公室了，我上去拿一下。你给阿翔打个电话，叫他送下来啊。啊，对，这文件还挺重要的，我还是自己去拿吧。嗯，我要跟你一块儿去。那何必呢？保上保下的，多辛苦。我才不怕辛苦呢，我就怕你跟别人从后门跑了怎么办？喂，我是周律师。好，我马上就过来。周律师，感谢你及时赶过来。你早上离开后不久，他的肾结石就发作了，抢救过来第一时间就是申请你的探视。啊，谢谢你啊。行，那你们俩注意时间。好的。再给我看看他的照片。是智林集团的副总裁，青年才俊，人又可靠。好，他好就好。阿姨，要不要我帮你申请他来探视你啊？不，不要。为什么？你这么想他，让他来看看你啊？我知道他过得好，我心里就满足了。他不知道，他有我这样一个坐牢的妈妈。我也不希望别人拿我来毁他的前途。我宁愿他留有遗憾，也不希望他见到我以后。以我为耻，不会的，阿姨。那你能不能允许我跟你办保外就医呢？那你答应我，答应我，不要把我的情况告诉他，不然的话，我宁肯死在这里。也绝不出去。我尊重你，我尊重你的任何决定。周律师，有位女士找你，请她进来吧。你好，周宇律师，对吗？你好，有什么需要帮忙的吗？哦，是这样的，我今天呢去精神病院看我侄子，在同病房呢看到个小伙子叫刘强的，呃，托我来找你，请问你认识他吗
，刘强，对，河南人，个子不高，然后呢，腿呢还有点残疾。哦，他说自己没疯，说你还答应过他，呃，什么帮他打什么官司。看到他说的这个疯话，哦，不好意思啊，啊，你说的这个刘强，我记得他。他怎么去了精神病院呢？这个我都不太清楚了。嗯，我知道，这个事儿你已经跟我说过很多遍了，这事儿交给财务部去做好不好？啊，我这有点事儿，回头再说。邹宇，我麻烦你高抬贵手，放过刘强吧。是，什么意思？你把一个民工关进精神病院，不就想继续卖你的烂尾楼吗？他答应过我，出来之后什么都不会再说的。我把他送进精神病院，这中间是不是有什么误会？后来我没再见过他，用得着你亲自动手吗？你林大少爷动动嘴皮子，底下多少人替你办事儿？上次服装店那事儿不就是这么处理的吗？这是你林启正做人的一贯风格。邹宇，如果别人这么说，我毫不介意；但如果是你，我特别失望，你就告诉我是不是你做的？我以为我们之间有了足够的了解，不需要解释。你不敢解释，你心虚。林启正，你做人就是这样，你为达目的不择手段，你为达自己目的，可以把一个完全正常的人送到精神病院里边去了。对对对，所有的坏事都是我做的，可以吗？你这样的人，我的律所见多了。我以为你变了，我以为你跟他们不一样，但现在看来，你跟他们一模一样。邹宇，你到底是来这儿干嘛的？你不就是到这儿来找答案来了吗？可是我说什么你都不信。啊，好，你带着自己的答案到这儿来，证明你是对的。为什么感情是这样，工作你也是这样？我在你心里是不是已经判罪定刑了？你告诉我这事儿是不是你做的？我总在幻想，你已经足够信任我了。可是现在看来我错了，我没什么好说的。林启正。我希望你怎么把他送进去的，你就怎么把他给我送出来，不然明天早上你会收到我的律师信。律师信，我知道你会这么说。在你的心里，我永远都是那个站在被告席上的林启正。嗯、你在这儿安心的养病吧，医药费的事儿你不用操心。承建商既然答应私了。我一定让他们给你一个满意的数字。谢谢周律师，也请您代我谢谢小林总。你为什么要谢谢小林总？他把你送进精神病院，你还要谢他吗？其实我去闹事儿，是我一个远房老表指使的。他说，只要我去烂尾楼闹事儿，他保准把承建商欠我的钱还给我。可我也不傻，我说你哪来那么多钱还给我？他就告诉我，他背后是志林的大老板林启哲。我当时脑子一热，也是被逼到了绝路，所以我就答应了。那是不是林启正知道了这件事情，就把你送进了精神病院呢？呃，不不不，送我进去的是林启哲的人，我在我老表家里见过他们。哎，没想到我给小林总添了这么多麻烦，他还不计前仇，还派人把我从精神病院捞出来，还给我治病，我。你在公司吗？对不起，我可能错怪你了。嗯、阿翔，你进来一下。老大，我要交给你一个光荣而艰巨的任务。你说。一会儿，周律师打电话，你说我病了，在医院住院。行。哎，快快快，进来。哎，周周律师，我是阿翔。那个林总出了点事儿，现在手机在我这呢。啊，出什么事儿了？他昨天好像被什么人给骂了一顿，心情一直都不大好。我今天一大早，心脏病给犯了，现在送去医院了。哪个医院？是，人民医院。我马上就过去。哎，护士小姐。请问一下，你们这儿有没有送来一个叫林启正的病人？林启正，我们这里没有林启正。我今天上午刚刚送来的，心脏病突发，个子高高的，高高的。哦，好像有一个，现在还在急救呢。
是不是你做的？我以为我们之间有了足够的了解，不需要解释。你不敢解释，因为你解释不了，你心虚。林启正，你做人就是这样，你未达目的不择手段，你未达自己目的，可以把一个完全正常的人送到精神病院里边去了。人在幻想，你已经足够信任我，可是现在看来我错了，我没什么好说的。这位施主，有什么想不开的，可以跟贫僧说，贫僧替你排忧解难。你出来了，你没事吧？医生怎么说的呀？你希望我有事吗？哎呀，耍我！别急呀、啊！怎么又是你啊，邹月？你到底要干什么？喂，我这两天也认得出来啊！你先错怪我一次，我耍你一次，正好扯平了嘛。再说我已经原谅你了，你也就别生气了啊！啊！你死了我都不管你！你都哭成那样了，你还不管我呢？那个死大象，要不然我早就拍到了。哎，妈呢？睡啦。你怎么还不睡啊？我在欣赏我们家启正侧面、侧后面、后脑勺，帅。什么呀？你照片哪来的？我拍的。你跟踪偷拍的？这哪是跟踪偷拍呀、啊？这在街上，这叫街拍。小月，你不好好上班，你干嘛偷拍人家呀？你知不知道你触犯人家隐私了？姐，你别以为我不懂法，这又不是在他家，你就当我是他的狗仔队呗。小月，你别劝我，我必须找出我的潜在对手，否则敌在暗，我在明，我怎么能够赢呢？就他嫌疑特别大，小林总今天去医院跟他聊了很久的天，要不那个死阿翔拦着我，我早就拍清楚他照片了。只可惜我那小卡片机我推不上去，一点都不给力。我找机会换一个大炮。小月，这个星期妈帮你安排安排相亲啊。我要相亲，我跟你说这几个呢，我看时不待我啊，就这周末吧，赶紧让他谈恋爱，别老在家上演一个人的爱情剧。我哪是一个人？我也是认为是两个人。他说啊，太好了，我心情太激动了，好期待哦。月月，相机借我用一下，我要去取证啊。月月，我还要去找林启正呢。我给你买了早餐。干嘛呀？张月在家呢，你有话快说了。那个。昨天你不是说找我有话说吗？现在没有了。昨天他来的特别突然。你跟江新瑶的事情我不在意，好吗？左爷，让你说个在我心里有我就这么难吗？我在不在意有什么区别呢？你还不是照样跟人上演卿卿我我的真人秀？你看，你又在拿你的逻辑在推断我。你说每次我在你身后闪三下车灯是什么意思？躲远点。是我想你。这就是你的逻辑和我的逻辑是不同的，但有的时候不是靠逻辑推理的，是靠眼睛看的。如果你觉得我因为你跟江心瑶很亲热就很受伤很难过的话，你错了。你们是情侣，你们只不过是在做情侣最应该做的事情。我哭只是因为我的仙人掌，你说他很扎手，我就把所有的刺儿都拔了，拔了之后却发现他很快就枯萎了，我就把仙人掌扔了。有件事情我必须告诉你，邹月现在在跟踪你，跟拍你
，他想知道你除了江新瑶之外还有没有别的女人。虽然我跟你没什么，但是我想我们还是不要再见面了，免得我受无辜的牵连。在公司也不能见你。公司那么多员工，如果你不刻意制造机会的话，应该不用跟每个员工见面，对吗？我姐拿走了我的相机，我现在没有武器了。你有没有那种大炮啊？什么飞机大炮呀、啊？我都不知道你在说什么。我不是给你打过电话说了吗？让你给我找一个狗仔专业照相机。你要那东西干嘛？你赶紧给我回工作去。我不是要用来拍你哥吗？我在这儿呢，来。拍。哥哥，你误会了。他是要给我们公司拍一些宣传册，要拍一些什么大楼啊、样板间呀、啊、什么的。哦，行，那把拍的样板间的照片给我看看。所以你先出去。哦。我不是让你替我好好管教他吗？你怎么经过帮倒忙啊？不是，你跟我说说，你什么心态？你是不是就想看我笑话？不是哥，他那样我也管不了啊。病人的情况很不乐观，很可能会转化成尿毒症。最好的方案是尽快手术和透析，但这个手术有一定的危险性，需要病人的直系亲属签字。我明白了，阿姨。啊，周瑜，你来了。看照片啊，<笑>是啊。哦，对了，我还没有问你呢，你和小郑是什么关系啊？我是他公司的律师，嗯、呃，也是他的朋友。啊，嗯，我想多了。我看你为了他的家事这么奔波，我还以为你是他的女朋友呢。嗯、um, ，阿姨，医生说了，您的身体需要动一个大手术，而且还存在一定的风险。我早就有自己的思想准备了，这一天迟早是要来的。您没明白我的意思，做这样的手术是需要直系亲属签字的。您还有其他的亲人吗？让我通知你儿子过来吧，不要不要，你千万不要告诉他。你要是告诉他了，我就立马消失。我不要做手术，我我现在我不跟他说，我不跟他说，我不告诉他，我不告诉他。注意一下，注意影响，这么多人呢。货要出来。我把货交给你，我怎么跟老大交代呀？我，你不是害我吗？你不是我不依，结果我对你下毒手。行行行行行行行行行，我怕了，我怕了你的。这我堂堂一总经理，成了你的小跟班儿，干得好。干得好有奖赏吗？行了吧？咦，你怎么脸红了？谁说的？哎，跟我哥一比是吧？还是我好看？要是没你哥，我肯定喜欢你。走了。哎，李总，不好意思啊，等到花都谢了，美女们都等急了。路上有点堵车。走走走走。啊，哎，美女律师怎么没过来啊？啊，她出差了。我可是指名点姓要请她的。是是是，不在。今天没人替你挡酒啊，你可要留神找到回家的路。放心，放心，放心。林总，哎，合作愉快，合作愉快，合作愉快，来，来，来，来，慢点，慢点，我最近身体不太好，不能喝太多。林总，我们刚刚楼下等你那么久，这杯得喝了呀。哎，不行不行，真不能喝，不能喝，不能喝，不能喝。敬酒敬酒，我确实是不能喝，不不能喝。哎哎哎，那喝好呗。喝好呗，只要不等你那么久。嗯，哎，可以了，可以了，可以了，可以。三六二四三六，难道说的是他？小林总喜欢这个样子的。完了完了完了，姐，人家的腰在这儿。
，我的腰在这儿，人家走一步，我要走三步，这腿是怎么长的呀？那那那那，就是这个女的。不过我不觉得她是林少的新欢，她是跟那个姓陆的一起进来的。姐，现在的公主已经不能够在原地等待王子的出现了，因为半路截到的妖精实在是太多了，简直无法无天。我告诉过你不要偷拍，你非要偷拍，难受了吧？该。他怎么了？喂，你不是不想见我吗？舍不得呀。下午两点，去你带我去过的那个游乐场吧。你约我？对，我约你谈谈。哎，你为什么要去那儿啊？因为有很重要的事情需要在那儿谈，你不要迟到啊。不是，你听我说。林总，林总。你别生气了，你都不知道这两天我有多痛苦。是吗？我以为你很忙，没有时间痛苦呢。什么意思啊？看你根本就是昨天晚上喝多了。哎，你怎么知道我去喝酒去？邹月跟拍你了。哎，我知道你为什么生气了，那不是生意需要吗？我横竖也不能把人给推开吧？我为什么要生气啊？我有什么资格生气呢？阿姨，哎，下地走路了。哎，看你今天状态好像还不错啊。是，多亏了你，来好多了。坐下。哎，周宇，你又来看我。嗯，你别怪阿姨说话太直。我看你啊，对小镇这么关心，对我也这么关心。你和小镇。就只是朋友，啊，对，我们俩真的只是同事，也是好朋友。他那么优秀，我很欣赏他。我看啊，小镇的心里一定有你，他能把关于我的秘密都告诉你，说明你在他的心里还是很有分量的。阿姨，你看今天天气多好啊！你状态又这么好，我带您出去走走吧。去哪儿？启真跟我说，你以前常常带他去一个游乐场。我最近听说这个游乐场要拆了，要不要带您回去再看一看？二十年了，都二十年过去了，时间过得可真快。你看这儿都变得，我都认不出来了。齐振跟我说，他很小的时候，你就经常带他到这儿来玩。是，那个时候还不是这个样子呢。你在等人啊，阿姨，你想不想就远远的看他一眼、啊？你说小郑，啊，他在这儿，我们赶快走吧，我不要见他，我不要见他，我没脸见他，阿姨，我们别紧张。没有经过你的同意，我不会告诉他你在这儿的。二十年没有见他了，你就不想看他一眼吗？二十年了，这儿变了，他也变了。我知道你很想看看他，看看他过得好不好。是他。喂。我到了，你在哪儿啊？我还没到呢，你乖乖的在摩天轮下等我，我一会儿就到。啊，行。
小镇。启真就在这儿，你只要勇敢的走出去，我们母子就能相认了。我怎么觉得你像是就在附近看着我呢，小智。妈、啊。